สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการเรียกชั่นนะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการเรียกชั่นซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียนะครับก็หาว่าซื่อ2นะครับผมหรือนิ่งเฮียทูยูนะครับอีกชื่อสังกฤษว่าคิวที่พายทูยูนะฮะก็เป็นเรื่องราวนะครับตอนพิเศษต่อจากนิ่งเฮียเดอะซีรีส์นะครับผมก็อีพีแล้วเนาะก็โหชอบมากมีการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วนุ่นนิวร้องเพลงลูกทุ่งคือเหมาะมากนะครับผมก็เป็นงานจัดปาร์ตี้นะครับผมเลี้ยงส่งน้องๆน,นะครับผมในที่เรียนจบอะไรเงี้ยเราก็มีการปาร์ตี้กันนะครับผมแล้วก็มีการร้องเพลงลูกทุ่งกันในงานซึ่งกับอีพีแล้วนี่ก็มีความโรแมนติกหลายๆเช้ามาเดี๋ยวรอดูอีพีนี้นะฮะอีพีนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเรื่องราวของน้องเกลือของเราเนี่ยเขาต้องมีอีกอีกนามหนึ่งเนาะคือคิรินนะฮะและคิรินเนี่ยเขาได้เหมือนไปติดท็อปนะครับผมถูกหมายตาต้องใจจากเออแบบว่าศิลปินของต่างชาติแบบเกาหลีอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าผู้จัดที่เกาหลีเนี่ยเขาอยากจะได้คิรินเนี่ยไปร้องเพลงทีนี้เนี่ยความฝันนะครับผมกับความรักเส้นทางเขาจะเลือกเส้นไหนนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมใน EP ีที่2นี้นะครับผมก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะฮะทางมันดีชาแนลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับผมคิวที่พายทูยูนะฮะทุกทุกคืนวันศุกร์นะครับผมเวลาสี่ทุ่มนะคะทาง YouTube ของมันดีชาแนลนะครับเดี๋ยวไปติดตามต่อกันเลยครับกับ EP ที่2นะครับไปเลยโอเคนี่เนี่ยเนาะมานี่มาเหนือเป็นอะไรหรือเปล่าไม่อยากคุยกับเราหรอไม่คือช่างเหอะเหนือเขาไม่อยากคุยกับเราหรอเฮียอี้ทำไมเฮียมาไม่บอกเดียวครับเฮียเห็นวันนี้คนเดียวฝึกงานมาสุดท้ายอ่ะเฮียก็เลยจะพาไปฉลองรักคุณสิวันไหนมอบหลงดวงใจก็ไว้ที่คุณเอ้าเหนืออ้าวศิลขอบคุณที่มาหาเรานะเนี่ยแต่งงานกันนะครับครับเพื่อจะแต่งงานกับเนี่ยครับเฮ้ยคอสมิสโซเอนเตอร์เทนเมนต์เกาหลีอะนะออเฟอร์อะไรวะ We would love to have you as our new artist เขาจะคุยกับกูนี้เลยวะศิลปินใหม่คิลินขอฝันที่เคยฝันไว้ขอเสียงหน่อยครับมาพร้อมกันนะครับไม่ได้ยินเลยครับดังอีกเอ็นดูอ่ะมาพร้อมกันโอ้ยคนน่ารักทำให้ฉันเหมือนคนที่กำลังไปหาดมาจากไหนฉันทนทำไม่ไหวอ๋อแบงอยากจะกอดยื้อเส้นเฉยๆครับเฮียพอดีรู้สึกว่าเส้นมันตึงเฮียเขาเอ็นดูแหละยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วตามลงมากินข้าวนะครับเฮียก็ยังไม่ค่อยชินกับบ้านใหม่เฮียเท่าไหร่เลยครับไม่ใช่บ้านเฮียแต่เป็นบ้านของเราเ
เดิมเลยครับหลังจากนี้นูอยากทำอะไรต่อเอาละยังหมายถึงอะไรครับฝันมาละก็ทุกอย่างหนูเรียนจบแล้วอยากทำอะไรหลังแต่งงานหนูคิดไว้บ้างหรือยังก็มีชีคิดไว้บ้างนั่นแหละครับชีลินอะเหรอวิเนี่ยก็รู้ครับหนูอยากให้เฮียช่วยอะไรบอกเฮียได้นะครับเฮีย <laughs> นั่งมองเกื้อตลอดงี้เกื้อเขินนะครับก็เฮียอยากมองกินด้วยเฮียหนูอิ่มแล้วเหรอไปกันเลยไหมเฮียครับถ้าเราไปเจอกันที่ Wedding Studio ตอนบ่ายโมงเลยได้ไหมครับทำไมล่ะก็เกื้อเพิ่งเห็นเมสเซจคนเดียวมันชวนให้เกื้อไปนู่นไปนี่ตอนเช้าครับเกื้อก็เลยว่าจะแวะไปหามันก่อนอืมเอามันก็ได้หนูจะได้ไม่ต้องมารอเฮียที่ออฟฟิศครับงั้นเฮียไปก่อนนะครับเฮียเฮียรักหนูนะเฮียก็รักเฮียเหมือนกันครับอันนี้ไม่ได้รับมอร์นิ่งทีมเดี๋ยวเจอกันครับอันนี้เรียกว่าครับเฮียกอดออกจากบ้านคิดไอเดียว SOS ไปได้ต่อได้ไหมเนี่ยไปจะออกไปได้เช้าไปหาเกื้อนะครับนัดไว้ตอนบ่ายไม่ใช่เหรอเกื้อมาเป็นตอนนี้แล้วครับเฮียนี่ก็ต้องเช็คเฮียอีกกลัวจะโกหกไม่เห็นเลยบอกอะไรเลยแค่เดียวกับเกื้อนะครับงั้นเดี๋ยวเฮียไปส่งไม่เป็นไรครับเฮียเดี๋ยวไปเองได้ครับงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับน้องบ๊ายบายนะครับเฮียคนเดียวเดี๋ยวนี้ก็ไปจับแก้มเขาเที่ยวผมควรตอบกลับไปว่าไงดีวะอืมครับพี่แต่เนี้ยแม่งคอสมิโซเอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะเว้ยงั้นผมขอคิดนิดหน่อยละกันขอบคุณครับพี่เจโทษทีนะมึงที่กูเปลี่ยนแผงกระทันหันน่ะคอสมิโซ่เทนเมนต์ขอคุยกับเกื้อเหรอเกื้อสุดยอดไปเลยเย็นลีมากลูกแต่เกื้อเช็คแล้วใช่ไหมว่าอีเมลเป็นของจริงอ่ะไม่ใช่สแปมหรอกเอาข้อมูลนะอืมกูเช็คแล้วเมื่อกี้กูโทรไปเช็คกับพี่เจมาละเพื่อนเดียวจะไปเป็นศิลปินค่ายเกาหลีดังแล้วอายองเซโยมึงไม่ต้องวานยองกูเลยกูยังไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเลยเนี่ยแล้วรออะไรนะเกื้อก็ต
sama beli sih. Ah, ya lian. Hmm. Tapi, kau macam kaya heh, lah, mung. Mung macam 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 มาวันนี้คอนเฟิร์มนับที่ Wedding Studio เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือทางสตูเขาส่งมาให้คุณเหรียญได้ลองดูก่อนครับผมรู้เฉยเดี๋ยวให้คุณหนุ่เกลือเป็นคนเลือกว่าแต่มึงอะตามกูมาถึงที่นี่ไม่มีการมีงานทำหรอกเพื่อนจะบ่าวนะว่าวันหนึ่งกูอะจะพาได้ไงวะตั้งใจจะช่วยกูจัดเตรียมงานหรือแค่อยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงไม่ต้องมายิ้มเลยกูแค่ไม่อยากเพื่อนกูทำแต่งานแล้วก็เตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเขาสักทีมาบริการให้ถึงที่ไม่ต้องปฏิเสธเลยนะมึงจะได้รอรอมีออร่าคู่ควรกับหนูเพื่อเขาหน่อยน้องงานแต่งกูเฮเลียนอะเอาไงดีวะนี่กูเหลือกี่อย่างต้องทำวะเนี่ยถ้ารวมที่เกลือต้องทำแล้วก็ตัดสินใจด้วยก็อีสามสิบกว่าอย่างสามสิบกว่าอย่างนี่เพื่อนเลยเลขาเนี่ยโหไอเดียวนี่มึงลิสต์ไว้ให้กูด้วยเหรอไอเดียวเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวของเกลือเนี่ยแค่นี้เองเดียวของกูเพื่อนรักนี่นะหายากมากนะถ้าไม่มีมึงกูจะอยู่ยังไงวะเนี่ยไม่มีเดียวอ่ะเกือก็อยู่ได้แต่เรื่องตัดสินใจแต่งงานอ่ะเดี๋ยวช่วยเกือไม่ได้นะกูรู้อืมแล้วเกือยังอยากแต่งงานกับเพเลนอยู่หรือเปล่าต้องอยากกูหรอปะอยากดิมึงกูอยากแต่งงานกับเฮียมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยและอีกสามสิบอย่างที่กูต้องทำแล้วก็ตัดสินใจอ่ะมันมีอะไรที่กูต้องทำวันนี้ปะวะก็นอกจากไปเวดดิ้งสตูดิโอตอนบ่ายวันนั้นเกียร์ต้องเป็นคนที่ดูดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรจะไปทำทีมเน้นกันเลยตอนนี้พวกเราเหรอเกียเดียวไม่ถึงเกียร์ตั้งหากมาถึงแล้วเกียที่นี่มาลิซ่าคลินิกสปอนเซอร์เขาได้แบบนี้เลยแล้วนี่กูต้องทำอะไรบ้างวะเดี๋ยวเตรียมโปรแกรมไว้เกือหมดละรับรองว่าเกือจะต้องหล่อมีออร่าขึ้นแน่นอนพร้อมหรือยังครับคุณหนุ่มเกือือนี่คือมาริซ่าส่งมาถึงที่ดิลเลอร์รี่เดี๋ยวครับพี่คลินิกอ่าเป็นไงบ้างวะมึงเพื่อนเดียวอ่ะหล่อที่สุดในโลกเราเออเกื้อเดี๋ยวขอถามไรเกื้อหน่อยสิมีไลน์ไหมครับออกออนไลน์เออเกื้อเดี๋ยวขอถามไลเกอร์เลยสิว่างานแต่งในความฝันของคุณเหรียญอยากได้ประมาณไหนแล้วครับให้สมเกียรติกับตระกูลของเกอร์แบบสบายๆไม่ต้องพิธีมากโทนสีในงานแหะครับเทาขาวดูสุภาพเป็นทางการแขกร้องงานล่ะแค่ฝ่ายหนูเกอร์ก็ห้าหกร้อยคนแล้วเอาแค่คนสนิทก็พอดนตรีครับไลฟ์แบนด์คลาสสิกเวดิ้งอ่ะในสตูก็ได้แนวสตรีทสตรีทหน่อยอ่ะสถานที่จัดงานนะครับสถานที่จัดงานที่ที่สามารถรับรองแขกทุกคนได้ริมทะเลคนละเรื่องเ
ปลูกกาสุดไม่ได้ไม่รักนะไม่ได้ไม่เข้าใจนะแต่เขาเหมือนกับแบบเขาเขารักหนูเกลือมากกว่าเขาเทิดทูนไงแต่ว่าต้องทุกอย่างต้องจัดเต็มให้หนูเกลือใช่ไหมแต่หนูเกลือแบบไม่ฉันขอแค่นี้พอดีพอดีอะไรครับสีนั่นแหละอะไรเหนือมองอะไรครับสีนอยากบวชเลยเหรอครับนั่นไหนก็เรียนจบแล้วแล้วว่าเป็นจังหวัดที่ดีที่เราจะบวชเลิกเราก็ได้แล้วด้วยแล้วถ้าบวชเสร็จแล้วล่ะสินจะทำอะไรต่อไม่รู้สิครับเรายังไม่ได้กำหนดเลิกศึกเลยอะ่ะงั้นหรอความรักจะทำให้พักศึกหรือเปล่าเนี่ยคุณเหรียญคุณอี้ลองชิมเค้กดูครับเป็นเค้กจากร้านพาทิเซียเค้กร้านนี้ต้องต่อคิวนั้นมากทั้งหอมทั้งหวานทั้งอร่อยอย่าเพิ่งดูสิครับเฮียตัวเล็กเนาะไม่เบียดหรอครับเป็นคนปกตินั่งผับอ๋อไม่เบียดหรอครับมาเป็นคู่ต้องนั่งด้วยกันอยู่แล้วเขาจะเป็นตัวปกติเพราะเรานี่คือนั่งลูกยี่หักมาสองคนมาเดี๋ยวเฮียป้อนน้องตัวเบาเลิฟป่าหมดแล้วเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาร้ายนะเนี่ยอุ้ยขอโทษครับหนูไปทำอะไรกับคนเดียวมาบ้างสนุกไหมหลายอย่างเลยครับเฮียก็สนุกดีนะครับเฮียกับเฮียอี้น่าจะไปลองบ้างนะครับงั้นรอบหน้าเฮียไปด้วยนะเกื้อกำลังจะชวนพอดีนะครับเฟยกับเฮียอี้ช่วยดูแผนกันแต่งมาถ้าหนูชอบอะไรอะ่ะเรื่องแบบที่หนูชอบนะที่เกื้อชอบคนเดียวได้ที่ไหนล่ะครับเฮียก็ต้องอยากได้ด้วยสิครับถ้าแค่เฮียอยากได้ไม่ยากหรอกหนูเกื้อไงเฮียพูดอะไรเนี่ยเฮียชอบเวลาซีมองอย่างเงี้ยแบบเฮียครับเอ็นดูเรื่องวงดนตรีเดี๋ยวเกื้อขอคุยกับพี่เจได้ไหมครับเอางั้นหรอหรือว่าเฮียมีนักดนตรีในใจอยู่แล้วครับถ้านักดนตรีในใจเฮียไม่น่าจะว่ามาเล่นงานแต่งเฮียกับหนูนะน่าจะต้องวุ่นวายรับแขกในงานก็หนูเนี่ยวุ่นวายขนาดนั้นเลยนะครับหรือคุณคิรินอยากแสดงในงานแต่งเฮีย
ไปลองชุดกันเดี๋ยวเชิญคุณเหรียญขึ้นทางนี้เลยนะครับส่วนคุณหนูเกื้อทางนู้นเลยครับทำไมต้องแยกกันด้วยแบบเฟยมันจะได้เซอร์ไพรส์สิครับเฮเลียนแล้วแบบนี้ชุดจะเข้ากันไหมมึงจะวนทำไมงานแต่งงานของกูกับหนูเกื้อแค่ลองก่อนก็ได้ครับเฮียเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกด้วยกันก็ได้ครับจะได้เป็นเจ้าบ่าวมาทำอะไรตรงนี้ครับเฮียไม่ไปช่วยเฮียเหรียญหรอไอเหรียญมันก็มีไอเฟยช่วยอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อเจ้าบ่าวหรือไงใช้ไม่ได้นะครับเฮียเฮียทำอะไรผิดเฮียก็เห็นคำตอบของเกื้อแล้วนี่ทำไมเฮียไม่ไปช่วยบิวเฮียให้เกือบ้างเลยเฮียจะไปบังคับไอเหรียญมาได้ยังไงไม่ได้บังคับสิครับเฮียแค่บิวเดี๋ยวก็เห็นที่เหรียญมันตอบมาแล้วนี่เดี๋ยวก็ลองไปบิวเพื่อดูสิที่ทั้งสองคนนั้นเลือกอะมันก็พอไปกันได้อยู่แล้วนะไปกันได้ยังไงครับเฮียตรงกันข้ามทุกอย่างขนาดนั้นก็ลองให้สองคนนั้นลองคุยกันเองดูก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆงั้นจะทําไงดีล่ะครับเฮียถึงตอนนั้นเดี๋ยวเฮียลองไปบิวเฮียด้วยทีตามนั้นครับงั้นเฮียก็กลับไปช่วยเฮียเหรียญได้เล่าคนเดียวไล่เฮียจังเลยนะอะไรครับเฮียเย็นนี้ไปเดทกันเออตกลงเลยนะอะไรของเขานะเขาข้างรักลูกอยู่ไงไม่รู้เรื่องเหรอชุดนี้น่ารักเกือเป็นไงมั่งเดี๋ยวเข้าไปได้ไหมเข้ามาเลยว่าเจอชุดที่ถูกใจบ้างได้ยังแต่ไม่ชอบโบอ่ะยังเลยอ่ะมันดูแบบมึงอ่ะเจอชุดที่ถูกใจบ้างยังเดี๋ยวจะหาชุดที่ถูกใจทำไมอ่ะก็ไม่ใช่มึงเหรอที่อินกับงานแต่งมากที่สุดอ่ะดูลิสต์ที่มึงลิสต์ไว้ดิพร้อมแต่งกับกูอีกมั้งก็เดียวอะไรมึงอะไรครับคนเดียวเดียวอยากช่วยเกื้อนี่งั้นนี่มึงมาช่วยกูเลือกชุดเลยอืมบายอะสิน้ำเงินไม่ได้มันควรนานมากอะสิน้ำเงินอะนี่คือแบบมันไปออกงานเฮ้ยใครโทรมาเกื้อคอสมิโซ่รับสิเกื้อครับเลยคอสมิโซ่อ่ะจะเป็นมิชาชีพก็ได้ไหมฮายเยสอิตคิริน speaking ไปว่าไงจะยายีไม่ว่าคุณจิมเหรอ
Ya iya Ini apa? Tidak ada, Kak Oh, aku lihat, Kak Tidak ada, Kak Aku, Kak Lihat apa yang ada? Tidak ada apa-apa Ini apa? Aku tidak ada apa-apa yang sudah selesai Tidak ada ให้ลองเลือกไปก่อนยัสขอบคุณมากที่ให้คำแนะนำและคำตอบ I'll think about it and give you the answer before midnight your time zone yes thank you you too have a good day goodbye มึงเมื่อกี้กูคุยกับคอสมิโซจริงๆเหรอวะกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ะกูควรทำไงดีวะมึงเดี๋ยวว่าเกือรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองอยากเลือกทำอะไรก่อนอะแล้วถ้าเฮียไม่รอกูขึ้นมามึงทำไงวะงั้นเดี๋ยวว่าเกือคุยกับเฮียก่อนดีกว่าไหมเฮียนี่จะไม่รอเฮียรออยู่แล้วจะมีความน้อยใจนิดนึงอุกาสะวันพามิพันเตสัพพังขามาทับเมพพันเตสติเจ้าศิลป์อยู่ๆผมก็ท่องไม่ได้ขอรับหลวงพ่อแต่ปกติท่องได้ขึ้นใจเลยครับไปท่องมาเองก่อนไหมล่ะแต่ผมท่องมาแล้วนะครับหลวงพ่อออกไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยแต่ผมท่องมาจริงๆนะครับเจ้าศีลการจะบวชนะเราต้องถามใจเราก่อนนะว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่ถ้าใจพร้อมค่อยมาเถอะเหนือเหนือเราก่อนอ้าวสีมีอะไรก็เหนือเราทำไมทำไม่สีขาดก็เหนือเดี๋ยวดอกมาไม่บอกกันสักคำเลยเราแค่ไม่อยากกวนเรากลัวว่าสีจะเสียสมาธิแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะกลับก่อนนะที่เรากลับก่อนอะเพราะว่าเราเห็นว่าเราทำให้ศีลดูหลวงพ่อดุศีลเป็นไรหรือเปล่าเราไม่มีสติเพราะไม่มีสติก็ไม่มีศีลแต่เราไม่เคยทำเหนือเลยว่าเหนืออยากทำอะไรมีแต่เหนือที่มาหาไมาอยู่ด้วยบางทีตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวัดที่ดีสักเท่าไหร่เราแค่อยากอยู่กับศีลนะจะอยู่แบบมีสติหรือว่าไม่มีสติเราก็อยากอยู่กับศีลทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีสติก็จะทำให้เราไม่มีศีลไม่มีสินก็พอไปไหนทางนี้สวดไม่ได้เพราะอย่างนี้แหละสมองแบบคิดถึงทุกอย่างตามใจหนูเลยเฮียไม่ได้สิครับได้สินี่มันงานแต่งเฮียกับหนูนะก็ใช่สิครับ
งานแต่งของเฮียกับเกื้อไม่ใช่ของเกื้อคนเดียวซะหน่อยครับอันนี้ไหมอ้าวเร็วเร็วขับใจจ้ะขับใจใครอัตุยหรอคนเหรียญคนหนูเกื้อกิรติก็ไม่ใช่บริการที่นี่เหมือนกันเหรอคะนี่มาดามโซนโกรีไงที่เป็นเจ้าของยาถ่ายตากระต่ายต่ายเจดีย์หนูเกื้อกิรติครับขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณครับโอเคมาดามเห็นที่ต้องไปก่อนเชี่ยแผลนี่ตลกมากสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับไว้เจอกันนะคะแล้วมาดามมานี่ไม่ซื้ออะไรหรอโอ้จริงด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาดามค่อยมาเหมาทั้งร้านเลยเลือกเลยนะคะที่เหลือมาดามเอาหมดนะคะบายสวัสดีครับค่ะไปจ้าไปจ้าคุณค่ะนี่ก่อนมาทำไมก่อนมาทำไมก่อนอย่าไปถือสาแกเลยแกก็เป็นอย่างนี้ละเรามาต่อในเรื่องของพิธีการดีไหมครับคุณเหรียญคุณหนูเกื้ออยากให้มีพิธีอะไรบ้างครับตามใจหนูเลยเกื้อกับแล้วแต่เฮียเหมือนกันครับไม่ได้เลือกกันหมดนะแล้วแต่เฮียแล้วแต่หนูแล้วแต่เฮียแล้วแต่หนูพิธีแลกคำสาบานดีไหมครับดีครับก็ดีนะงั้นเป็นว่าตกเย็นเป็นพิธีแลกคำสาบานโอเคนะครับแค่นั้นก็พอละได้ครับตรงเดียวเดียวเมื่ออะไรเนี่ยตรงเดียวครับเนี่ยเมื่อคิดอะไรอยู่แค่คิดว่าทำไมเดทของเฮียกับเดียวถึงอยู่ที่บ้านตลอดเลยคนเดียวไม่ชอบหรอมิฉันไม่ชอบครับเดี๋ยวแค่ถามแล้วเดี๋ยวอยากไปเดทที่ไหนละ่ะที่บ้านกับเฮียครับแล้วก็หมาน้องด้วยหมาน้องเก่งไหมครับหรือชื่อตัวเองด้วยนาตาชาโรมาโนบ็อกบ็อกเฉินนาชามันไม่ได้รู้ชื่อตัวเองหรอกมันแค่เห่าเก่งน้องก็เห่าแต่เฮียแหละเดี๋ยวว่าน้องน่าจะชอบคุยกับเพียนะแล้วคนเดียวไม่อยากคุยกับเฮียบ้างหรอคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดอะไรครับแค่เป็นห่วงเกื้อนิดหน่อยมีเหรียญอยู่อ่ะเกื้อไม่เป็นไรหรอกแล้วคนเดียวไม่คิดอะไรบ้างหรอคิดอะไรครับเฮียก็เรื่องของเราไงการแต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่หรอกนะคนเดียวคิดเหมือนกันไหมน้องเดียวครับจริงๆแล้วเฮียกับน้องเดียวก็ควรจะขยายความสัมพันธ์บ้างไม่ใช่หรอกินหมาเลยเราเก่งแล้วเราอ่ะน้องอ
เนี่ยครับเกลือไปอาบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเกลือต้องลงมาทํางานข้างล่างทํางานที่ห้องนอนก็ได้ไม่เป็นไรครับเฮียเกลือไม่อยากกวนเฮียพรุ่งนี้เฮียทํางานเช้านี่ครับหนูอยากเอาอะไรไหมนมอุ่นหรือข้าวต้มไม่ครับขอบคุณครับเฮียงั้นเดี๋ยวเกือขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะครับลูกเกือครับเฮียเรื่องงานแต่งถ้าไม่ใช่แบบที่หนูอยากได้เดี๋ยวไว้ไปเลือกกันใหม่นะยังไงเฮียก็ตามใจเฮียเฮียเกลือเนี่ยเกลือรีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็รีบลงมาทำงานแล้วเดี๋ยวรีบขึ้นไปนอนนะครับถ้าเฮียเราไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับงั้นเกลือไปอาบน้ำนะครับชอบเวลาอยู่บนสเตจในฐานะคิรินเราทุกทุกครั้งหัวใจของผมมักจะเต้นแรงมันคือความฝันที่ผมรอคอยมาโดยตลอดนี่คิดยิงปวดหัวเว้ยเรื่องอะไรเมื่อเช้าที่เฮียถามเกลือว่าเกลืออยากทำอะไรต่อเกลือตอบเฮียได้แล้วนะครับเก
เรื่องเป็นชิลินนะหนูเกือก็เป็นชิลินอยู่แล้วนี่เกื้อที่ออฟเฟอร์ให้ไปเป็นศิลปินของค่ายคอสมิโซ่เอนเทนเมนต์ที่เกาหลีเกื้ออยากไปครับเฮียก็อยากแต่งงานกับหนูเฮียก็อยากแต่งงานกับหนูคุณเหรียญครับคุณหนูเกื้อครับสถานการณ์ตอนนี้ SOS ร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับยินดีด้วยนะมึงจะได้เป็นฝ่ายทนฝ่ายกับคุณคุณมั่นสักทีนายเกื้อกีรติกำลังจะเป็นศิลปินแล้วแต่งไปมันก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในกฎหมายเลยนะเว้ยทำไมมึงยังยืนยันที่จะแต่งกับน,น้องตอนนี้วะแล้วกูต้องรอถึงเมื่อไหร่วะถึงจะมีสิทธิ์เฮียมานั่งทําอะไรตรงนี้คนเดียวครับเฮียคิดอะไรเรื่อยเปลี่ยนรอนอยู่ทำมาแต่งงานกันนะครับก็จะเท่ากับว่าอีพีหน้าก็จะแต่งงานกันริมทะเลตามที่หนูเกลือตั้งใจนะฮะผมก่อนที่จะเดินทางไปเกาหลีในอีพีสุดท้ายนะฮะอ่าถามว่าประเด็นสําคัญของอีพีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความที่เอ่อความฝันความฝันของคนคนหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วเหมือนเราต้องลังเลือกว่าเราจะไปทําตามความฝันของเราหรือเราจะเลือกสิ่งที่เรารักสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้นะฮะหรือเลือกชีวิตของเราบางคนมันมีพูดงี้ดีกว่าหนูเกื้อมันมีชีวิตหลายๆทางที่ต้องเลือกในตอนนี้มีหลายๆเรื่องที่ต้องทําในตอนนี้แต่ละคนและว่าทุกๆคนในชีวิตของเราเราจะเจอเรื่องที่ต้องเลือกและต้องทําเราบางทีไม่สามารถจะเลือกทุกๆอย่างได้พี่เลือกทุกๆอย่างก็ได้มันแล้วแต่ว่าณเวลานั้นเราเลือกได้กี่อย่างนะครับผมแต่ทีเนี้ยเรื่องที่มันเกิดกับหนูเกื้อคือมันต้องเป็นการตัดสินใจที่จะเดินทางมีความห่างกันกับอีกเรื่องที่เกิดขึ้นชีวิตเขาคือเรื่องของความรักนะฮะความรักของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วเขาจะต้องการจะแต่งงานกันถามว่าทําไมหนูเกื้อต้องแบบรู้สึกมันแบบอินกับเรื่องนี้แล้วต้องร้องไห้สําหรับเรานะเพราะรู้สึกคือแบบเขารู้สึกเขาก็จะทำให้คนคนหนึ่งที่มีความหวังเสียใจรู้สึกว่าหนูเกื้อเขารับรู้ได้ว่าเฮียรู้สึกยังไงนะครับผมคือในมุมของเฮียเนี่ยรู้สึกว่าเฮียเขาก็คาดหวังกับการแต่งงานครั้งนี้มากหนูเกื้อรับรู้ได้แหละว่าเขารู้สึกว่าการแต่งงานครั้งนี้มันสําคัญสําหรับเฮียแล้วก็อาจจะสําหรับเขาด้วยนะครับเพราะเขาตัดสินใจแล้วที่จะแต่งกับเฮียเนาะแต่พอวันนี้เขาต้องมาเบรกสิ่งนั้นออกไปเขาต้องหยุดสิ่งนั้นน่ะมันเหมือนเขากำลังทําลายความรู้สึกของเฮียอยู่ซึ่งถามว่ามันทําลายไหมมันก็ทําลายแต่มันถามว่าหนักขนาดไหนมันคงมันไม่ได้หนักขนาดหรอกครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทันทําให้คนที่ฉันรักเสียใจอะ่ะคนที่ฉันรักที่แบบว่าเตรียมการทุกอย่างดูคาดหวังทุกอย่างดูมีความฝันความฝันของเฮียตอนนี้คือได้แต่งงานคนหนึ่งเกื้อแต่ตอนนี้เรากำลังเหมือนกับเราเอากำลังความฝันของเราอะไปทำลายความฝันของคนที่เรารักอืมถึงมันจะไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่มากนะในมุมของคนอื่นนะบอกว่าเอาก็แค่เดินทางไปทํางานเนาะแค่ไปทําอาชีพหนึ่งแต่สำหรับเรานะณโมเมนต์เนี่ยมันมีความหมายมากๆนะมันมีความสําคัญมากๆในการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไปทําให้อีกคนนึงรู้สึกเสียใจอืมแล้วตรงนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้หนูกลัวสึกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้สึกรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เขาตัดสินใจไปตอนนี้แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเอ่อตัวของเฮียก็เสียใจด้วยแต่เฮียเนี่ยในฐานะที่เป็นคนรักอะเนาะเสียใจก็เสียใจแหละผิดหวังก็ผิดหวังเราจะเห็นเลยว่าเซียเล่นได้ดีมากนะชอบตอนที่แบบเขาถ่ายจากอีมุมกระจกอะแล้วเราเห็นน้ําตาคลอแต่เขาอั้นไว้คือมันมันไม่ใช่จังหวะที่จะมาร้องไห้เนาะในเมื่อหนูหนูเกื้อก็ร้องไห้แล้วหนูเกื้อเสียใจแล้วถ้าเราร้องไห้อีกมันเหมือนกับเรายิ่งทําให้เขารู้สึกผิดมันก็ต้องเก็บน้ําตานั้นเอาไว้แล้วก็ต้องแบบสะสุนว่าเขาควรจะไปเส้นทางที่เขาต้องการอะไรเงี้ยแต่ลึกๆอะมันก็เหมือนผิดหวังแหละมันหวังไว้แล้วแหละมันเตรียมทุกอย่างไว้แล้วไม่อยากจะแต่งงานตอนนี้แล้วมันคงมันคงเป็นผลต่อไปในอีพีต่อไปแหละว่าโอเคถ้าเขาต้องไปตอนนี้ฉันขอแต่งงานก่อนแล้วกันในเล็กๆก็ได้ฉันขอมีพันธะหรือมีไบดิ้งหรือมีการปลูกมัดสัญญาบางอย่างไว้ก่อนกับเขาแล้วกันทีนี้อยากจะรู้คําตอบเหมือนกันว่าทําไมเฮียต้องเร่งรัดที่จะแต่งงานตอนนี้มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เขาต้องอยากอยากจะให้มันเกิดขึ้นตอนนี้อยากต้องรอดูอีพีหน้านะครับว่าเฮียจะรู้สึกยังไงแต่สำหรับเราคิดนะก็คือเขาคงอยากจะแบบรู้สึกว่า
เขารักคนคนนี้มากเขาเลยอยากจะทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูมั่นคงมันถูกต้องมันแน่นอนมันชัดเจนก่อนที่อย่างน้อยๆถ้าจะจากกันไปไปทําตามฝันความฝันของแต่ละคนอย่างน้อยมันมีบายดิ้งอะไรบางอย่างมีการข้อผูกมัดอะไรบางอย่างระหว่างกันไว้ก่อนก็ยังดีอารมณ์แบบอารมณ์มั่นหมายหรืออารมณ์แบบอย่างอะไรแบบนี้ฮะเขารู้สึกคือเขาขอขอแต่งงานก่อนอะไรกันทีนี้ถามว่าเรื่องเนี้ยมันมันให้อะไรสําหรับเรานะพอเราดึงมุมออกมาได้มุมหนึ่งสำหรับเราสุขว่าทุกๆสเตตัสของความรักอะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนกันนะครับตั้งแต่ก่อนเอาตั้งแต่จีบกันเลยแล้วกันนะฮะคุยกันเป็นคนคุยกันนะครับผมบอกชอบกันบอกชอบกันเสร็จแล้วก็จีบกันจีบกันเสร็จแล้วก็มาเป็นแฟนกันนะครับผมเป็นแฟนกันเสร็จแล้วก็มาคบกันอยู่ด้วยกันหลายปีอยู่กันหลายปีจนตกลงปงใจแต่งงานกันนะครับหรือว่าจะอยู่กินกันเพราะรู้สึกคือทุกๆสเต็ปของการก้าวขึ้นไปอีกขั้นของชีวิตอะมันจะต้องมีเรื่องให้เราต้องคิดตลอดเวลาหรือมันต้องมีเรื่องที่ผ่านเข้ามาเราต้องตัดสินใจนะครับผมรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราจะก้าวขึ้นไปหนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งสเต็ปอะมันจะมีเหตุการณ์ให้เราต้องคิดต้องตัดสินใจบางคนอาจจะเร็วจะช้ามันแตกต่างกันนะครับผมบางคู่เนี่ยจะเร็วมากอาจจะสเต็ปแรกเป็นสเต็ปสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นในภายในหนึ่งเดือนหรือภายในหนึ่งอาทิตย์อาจจะภายในหนึ่งวันมีไหมไม่แน่ใจนะครับผมแต่บางคนอาจจะเวลาเป็นปี10ปี20ปีนะครับผมเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องพูดเรื่องนี้เพราะเราพูดเรื่องนี้เพราะว่าบางครั้งเวลาเราดูอย่างเงี้ยมันเหมือนเราดูแค่หนึ่งตอนเนาะเหมือนเราดูแค่สองตอน4ี่ตอน12ตอนมันดูเหมือนแค่12บสองวีคเนาะสิสัปดาห์แต่ในเมื่อความสัมพันธ์ของคนคนหนึ่งที่มันผ่านกันมาเอาแค่ตัวเฮียกับหนูเกลือก็พอแล้วอะ่ะสองคนเนี้ยไม่ต่ำกว่า 20-30 ปีนะตั้งแต่เกือบ20ปีถูกไหมตั้งแต่ชีวิตหนูเกลือเกิดขึ้นมารอคอยรู้สึกดีนะครับผมบอกชอบเขาได้เป็นแฟนกับเขาได้ขอมั่นเขาได้เรียนรู้จากเขาจนมาแต่งงานกันนะ่ะในฝั่งของเฮียอะ่ะมันรอกันมา20ปีอะ่ะฝั่งเกลืออาจจะแค่ประมาณสักแบบสิกว่าปีไม่ถึงสิปีอาจจะแบบอ่าสิปีประมาณนี้แต่ของเฮียมันนานกว่านั้นน่ะมันรอมาแบบตั้งนานแล้วอะ่ะถ้าถามว่ารอต่อไปมันรอได้ไหมมันรอได้แหละแต่สําหรับเขาใจมันก็จะขาดเนาะมันใช้เวลานานมากๆที่ต้องรอคอยนึกถึงเป็นตัวเราอะ่ะเรารอคนคนหนึ่งเป็นสิบสิปีได้หรือเปล่าเราไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีทางเลือกนะเราเป็นคนที่ดูดีจะตายเราเป็นคนที่หล่อมากๆมีเงินด้วยอะ่ะจะเลือกใครก็ได้อะ่ะแต่เขาเลือกคนคนนี้เขาเลือกคนคนหนึ่งแล้วเขารอตัดสินใจที่จะรอคนคนหนึ่งอะ่ะโดยไม่ค่อยเขวไม่วอกแวกไม่อะไรเลยอ่ะถามว่ามันมีไหมคนแบบนี้มันมีนะครับผมแล้วถามว่ามันมีพลังแค่ไหนมันมีพลังมากนะฮะแต่มันมันมีความผิดหวังไหมอาจจะมีความผิดหวังนะฮะบางคู่เขารอเป็นสิปีแต่ไม่ได้สมหวังนะฮะบางคู่เขารอเป็นปีไม่ได้สมหวังนะฮะแต่บางคนที่สมหวังอาจจะครบกันแค่3วันคือเราไม่รู้เพราะที่เราพูดเพราะว่ามันคือความเหมาะสมของช่วงของเวลานะครับทุกๆช่วงเวลาช่วงตัดสินทุกๆการสเต็ปของแต่ละสเตตัสอ่ะมันจะมีช่วงการตัดสินใจและช่วงของเวลาว่าช่วงนี้เราควรจะอยู่กันไปกี่วันช่วงนี้เราควรจะคบกันไปแค่ไหนถึงจะปรับสเต็ปหมายความว่าวันนี้เราจีบกันเนี่ยอาจจะใช้เวลาจีบกัน6กเเดือนถึงจะได้เป็นแฟนกันส่วนอีกคู่หนึ่งอาจจะจีบกัน3วันได้เป็นแฟนกันแล้วคือมันมีสเต็ปในชีวิตที่มันแตกต่างกันทีเนี้ยถ้าจังหวะการเดินจังหวะของเวลามันไม่เท่ากันอะ่ะบางทีมันก็ไม่ได้คบกันนะครับบางทีอาจจะต้องเลิกกันไปบางทีอาจจะต้องไปเจอคนอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่เพราะฉะนั้นสำหรับเราสุขเวลามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากในชีวิตของคนคนเราแล้วมันก็เป็นความสําคัญในชีวิตของคนรักคู่รักด้วยสำหรับเขาในคู่คู่เนี่ยเวลามันแบบโอ้โหมันรอกันมาขนาดนี้แล้วอะแต่มันแบบมันก็ยังมีเรื่องให้เข้ามาต้องตัดสินใจให้เวลามันฉีกออกไปคนละทางอีกเพราะฉะนั้นสำหรับเราอะเราเข้าใจหัวเฮียเหลียนมากๆที่เขาไม่อยากรอเวลาอีกแล้วเขาอยากจะแต่งตอนนี้แล้วเขาอยากจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเครื่องยืนยันจิตใจของเขาก่อนว่าการแต่งงานครั้งนี้มันสําคัญแต่สําหรับเกื้อเวลาเขายังไม่ใช่ตอนนี้รักก็รักเป็นแฟนก็เป็นแฟนแต่ถ้าสเต็ปไปถึงการแต่งงานอ่ะเขาขอเวลาไปทําตามความฝันของเขาก่อนได้ไหมเขาขอมีช่วงเวลาของการทำทำตามความฝันก่อนรักก็รักเคียนะแต่เคียจะรอได้หรือเปล่าเคียรอพูดเหมือนง่ายเนาะเคียรอมาถึงขนาดเนี้ยรอนึกรอเกลี้ยสองสามปีทำไมจะรอไม่ได้แต่ในความสําคัญอ่ะเรานึกถึงเ
อีกคนนึงต้องอยู่ที่เมืองไทยสุดท้ายเขาตัดใจที่จะไม่คบกันต่อไปไม่ก้าวสเต็ปไปเป็นแฟนกันเลือกที่จะแยกห่างกันไปโจนวนกลับมาเจอกัน10ปีถึงกลับมาแต่งงานกันเมื่อตอนนั้นยังไม่มีใครแต่ถ้าขาคนนึงมีใครไปแล้วระหว่าง10ปีนี้ก็อาจจะแยกไปเลยคนละทางคือโชคชะตาละมันแบบมันเป็นเหมือนเส้นได้ครับที่มันซ้อนกันไปซ้อนกันมาผัดกันไปผัดกันมาเราไม่รู้ว่าเราจะวนมาเจอคนคนหนึ่งอีกเมื่อไหร่หรือเราจะเป็นเส้นคู่ขนานที่รอการได้คบกันแล้วมาตัดกันหรือเราจะเป็นเส้นคู่ขนานที่ไม่มีวันมาวันจบกันคือเราไม่รู้เลยนะครับผมมันมันคือการทําวันนี้ที่ดีที่สุดและการทําให้คนรักของเราได้ชีวิตหรือความฝันที่ดีที่สุดโดยที่ตัวเราโอเคมันคือความรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะ่ะกับความรักอะนะฮะถ้าสมมติเราต้องการให้คนรักเราดีที่สุดแต่ตัวเราไม่โอเคมันก็จะไม่โอเคมันก็สุดท้ายมันก็จะคลองคู่ต่อไปไม่ได้มันต้องโอเคกันทุกฝ่ายแต่มันต้องอยู่ที่ว่าใครจะยอมลดใครจะยอมพักใครจะยอมหยุดใครจะยอมหยุดเดินบ้างใครจะยอมหยุดพักบ้างใครจะยอมให้อีกคนนึงได้มีโอกาสทําตามความฝันบ้างคือมันคือเราถึงบอกว่าเวลาการคบกันแบบเนี้ยเราได้เห็นมุมมองของทั้งตัวเกื้อทั้งตัวเฮียเขาต่างคนต่างรอไม่พอแต่เขาต่างคนต่างได้เห็นและได้เปิดใจและได้ให้โอกาสกันและกันมาทําให้ความรักมันเล่นแฟนมากขึ้นเหมือนกับว่าถ้าหลังจากเนี่ยดูไม่ใช่อุปสรรคที่ใหญ่โตเนาะแต่ถ้าหลังจากเนี่ยเขาไปต่างถ้าถ้าเขาเป็นคิวรินที่สมสมเออเป็นไปเป็นคิวรินเรียบร้อยแล้วแล้วกลับมาความรักของเขาจะแน่นขึ้นไปอีกถ้าเขายังรักกันอยู่นะมันก็จะแน่นแฟนขึ้นไปอีกมันจะรักกันขึ้นไปอีกเพราะมันคือการรอคอยมันรอเวลามันคือการที่ทนอดทนกันได้มันคือการที่ยอมปล่อนให้กันมันคือการยอมให้อีกคนได้ทําตามความฝันอีกคนหนึ่งเพราะเขาจะมีค่ากับเรามากคนคนนี้จะมีค่ากับเรามากอืมไม่เหมือนกับสมมติเราเนี่ยเราเอาพูดของเคสพี่แล้วกันนะสมมติเราจะไปคุยกับคนคนหนึ่งอ่ะเราชอบคนคนนี้มากเลยนะระหว่างทางเราอาจจะมีวอกแวกนะแต่สุดท้ายเราก็วนกลับมาหาคนนี้สมมติว่าเราชอบคนคนหนึ่งมากเรารอเขาได้เขาอาจจะไม่พร้อมตอนนี้แหละไม่รู้เขาจะรอเราหรือเปล่านะเขาอาจจะชอบเราเหมือนกันแต่เขาไม่พร้อมตอนนี้ <coughs> เราก็ปล่อยเขาไปเราก็ให้เขาเดินในทางของเขาเราก็รอเป็นที่พักใจเป็นที่ปรึกษาคุยกับเขาคุยกับเขากับเขาสุดท้ายผ่านไปหลายปีถึงจะกลับมาได้คบกันนะฮะมันไม่ได้คบกันตอนนี้แต่ระหว่างทางไปเจอใครไหมก็เจอใครนะฮะแต่เรารู้สึกว่าเราก็ยังรอคนคนนี้อยู่แต่เราไม่รู้เขารอเราหรือเปล่าจนมารู้ว่าอ๋อเขารอเราเหมือนกันนะคือบางครั้งเวลามันแบบมันไม่ได้เดินกันเป็นเส้นตัดนะครับต่างคนต่างมีช่วงเวลาของตัวเองอะแล้วเวลาที่เราเจอกันบางครั้งมันเหมือนกับใช่ทุกอย่างเลยคนนี้ต้องเป็นแฟนเราแต่ว่าไม่ใช่มันต้องใช้เวลาอีกมันต้องยังมีเวลาที่เหมาะสมของมันอีกมันไม่ใช่ตอนนี้แต่ถ้าสมมติตอนนี้เราเกิดปัญหาในชีวิตเช่นเราว่าเรากำลังหางานใหม่ตกงานอยู่เราคงไม่มีเวลาไปโฟกัสกับเรื่องความรักกันถูกปะมันอาจจะไม่ใช่เวลาตอนนี้แต่หาว่าคนที่เข้ามาคุยกับเรามันเป็นคู่เราไหมอาจจะเป็นคู่ของเราเนาะเออแต่เราไม่มีเวลาคุยกับเขาเลยไม่มีเวลาสัมพันธ์กับเขาเลยมันก็ต้องให้เวลาของเราผ่านไปก่อนความฝันของเราสำเร็จก่อนแล้วค่อยมาเจอกันคือมันแบบมันเป็นอย่างนี้ครับความรักเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่เขาสองคนร้องไห้เรารู้สึกว่าเราเราเข้าใจมากๆว่าทําไมเขาสองคนมันต้องแบบต้องร้องไห้ในเวลาแบบนี้แต่เฮียแบบอั้นเอาไว้ไงยังไม่ร้องไห้แล้วก็เข้าใจมากๆว่าทําไมเฮียถึงอยากจะแต่งงานตอนนี้แต่ที่เราคิดอาจจะไม่ถูกก็ได้นะเดี๋ยวรอเขาให้เหตุผลใน EP หน้าก่อนว่าทําไมต้องเป็นตอนนี้อะไรเงี้ยอืมก็สำหรับเรานะสำหรับเราสุกว่าเป็นคู่ที่รออะไม่ต่างอีกคนอีกคู่หนึ่งก็เหมือนกันตัวอี้กับตัวเดียวก็เหมือนกันสองคนนั้นก็โหรอกันมานานมากนะครับผมแล้วกว่าจะสเต็ปอัพแต่ละขั้นแต่ละขั้นก็ใช้เวลานะครับผมรู้สึกคือมันเป็นความรักของคู่ที่ต่างคนต่างรออีกคนนึงที่เป็นเคสที่ดีมากคือศีลกับเหนือสองคนนี้ก็เหมือนกันศีลเนี่ยก็มีไม่เคยถามสื่อเหนือเลยต้องการอะไรแต่ระหว่างเขาเขาก็ต้องเขาก็มีความฝันของเขาแหละเขามีเป้าหมายของเขาว่าเขาอยากจะจบแล้วบวชเลยนะนู่นนี่นั่นแต่บางครั้งมันก็ต้องถามคู่ของเราก่อนเนาะว่าเขาโอเคไหมอืมจริงๆเขาก็บอกแหละบางทีเรื่องของบวชบางทีให้ถามพ่อแม่มากกว่าถามคู่เพราะถ้าถามคู่จะไม่ได้บวชนะครับผมเออแต่ความรู้สึกคือบางทีเหนือมันก็เคว้งเนาะเราก็ไม่รู้ว่าศีลจะบวชกี่เดือนกี่พรรษากี่ปีนะครับผมเราชอบคนคนเนี้ยเราต้องเราก็รอรอรอได้แต่เราไม่รู้ต้องรอถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงเขาจะไปนานแค่ไหนเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเ
พราะพวกของเขามันคือไอเดียลเนาะของความรักแต่มันจะมีความที่ไม่ไอเดียลมันมีความไม่สมประกอบมันมีความอิมเพอร์เฟกอีกหลายๆความรักสเตตัสที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเรานะฮะเพราะฉะนั้นเราสุกว่าอย่างน้อยๆถ้าเรารู้สึกว่าความรักมันคือเวลาอย่างน้อยเรื่องนี้กำลังจะบอกว่าเวลานี่แหละคือสิ่งที่เป็นตัวตัดสินว่าตอนนี้คือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอืมไม่ใช่ฐานะฐานะก็อาจจะเกี่ยวแต่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่ความชื่นชอบกันแต่มันคือเวลาครับว่าเวลาตอนนั้นน่ะมันเป็นเวลาของกันและกันหรือเปล่ามันเป็นเวลาที่เขาชอบเราเราเราชอบเขาแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมของกันและกันหรือเปล่าตรงนั้นมากกว่าที่เรื่องนี้กำลังจะบอกว่าเวลาก็มีผลต่อความรักของพวกคุณเหมือนกันอืมโอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามต่อในสัปดาห์หน้าเนาะดูซิว่าพวกเขาจะแต่งงานกันแบบไหนจะน่ารักขนาดไหนนะครับผมแล้วหนูเกื้อจะบอกอะไรเฮียแล้วเฮียจะบอกอะไรกับความรักครั้งนี้ทำไมเขาถึงอยากจะแต่งงานจังเลยอาจจะมีการแตะเรื่องความแต่งงานสมรสเท่าเทียมกันนิดนิดหน่อยๆใน EP หน้ารอดูซิว่าจะเป็นยังไงโอเควันนี้ประมาณนี้อีกครั้งครับขอบคุณนะครับผมที่ทุกคนที่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งรอไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้พลาดการรับชมในคลิปต่อไปแล้วก็ติดตามรัศมีของทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook ครับหากเจอผมซุปเปอร์แตงในคลิปนี้นะครับผมฝากกดซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะให้เรามีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ